ఇది అర్థమైంది కదా ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను ఏంటి అనేది అలాగే రిమూవ్ రోల్ టు ద యూజర్ ఉంది కదా నేను ఏం చేస్తాను అంటే జస్ట్ ఈ వేరియబుల్ సెట్ ని కాల్ చేసుకుంటా అనమాట చూడండి వేరియబుల్స్ ఇంకేమి క్రియేట్ చేయట్లేదు మనము వేరియబుల్స్ వేరియబుల్ సెట్స్ రెండు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అనమాట అది మనం ఎలా అనేది చూడండి ఎడిట్ లో కనుక ఆల్రెడీ వేరియబుల్ సెట్ ఉంది దానికి యూజర్ రోల్ నేను ప్రీవియస్ క్రియేట్ చేసా కదా అది యూజ్ చేసుకుంటుంది యూజర్ రోల్ వేరియబుల్ సెట్ సేవ్ ఒకసారి ట్రై టు అటెండ్ సేమ్ వస్తుందా వచ్చిందా యూజర్ రోల్ ఎడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మ్యాండేటరీ రాలేదు చూడండి మ్యాండేటరీ కానీ కరెంట్ లాడింగ్ యూజర్ కానీ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అయ్యా అంటే ఎందుకు ఇన్హెరిట్ అనే ఆప్షన్ కాదు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే చూడండి ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ కనబడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి మనము కెటలాగ్ ఇవ్వే పాలసీ ఎక్కడ రాసుకున్నాం ఏ లెవెల్లో రాసుకున్నాం కెటలాగ్ లెవెల్లో రాసాము అవునా మనము కెటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో కాకుండా వేరియబుల్ సెట్ లెవెల్లో కనుక రాస్తే వేరియబుల్ సెట్ కి అప్లై అవుతా అనమాట చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫాల్స్ పెడుతున్నాను ఇవి అయితే యాక్టివ్ ఇది ప్రజెంట్ యాక్టివ్ పాల్స్ పెడుతున్నా చూడండి ఇది కెటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో రాసాను అవునా ఇప్పుడు నేను కెటలాగ్ ఐటమ్ లెవెల్లో కాకుండా వేరియబుల్ సెట్ లెవెల్లో రాస్తా వేరియబుల్ సెట్ లెవెల్లో రాసామయ్యా అంటే ఏంటంటే అన్ని వేరియబుల్ సెట్స్ కి వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ యాక్టివ్ ఆల్రెడీ ఉంది చూడండి యాడ ఫాల్స్ పెట్టండి చూడండి ఈ రెండు యాక్టివ్ ఫాల్స్ పెట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వేరియబుల్ సెట్ లెవెల్లో రాస్తున్నాను గుర్తు పెట్టుకోండి యాడ్ రోల్ టు దూ చూడండి ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా పోతాయి పోయాయా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వేరియబుల్ సెట్ లెవెల్లో రాస్తున్నాను చూడండి వేరియబుల్ సెట్ లోకి వెళ్తున్నాను యూజర్ రోల్ వేరియబుల్ సెట్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి వేరియబుల్ సెట్ లో కూడా కెట్లాగ్ ఇవే పాలసీస్ కెట్లాగ్ లైన్ స్క్రిప్స్ అని ఉన్నాయి ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను ప్రీవియస్ ఎక్కడ రాసాను కెట్లాగ్ ఐటమ్ లో అంటే ఆ కెట్లాగ్ ఐటమ్ వరకు అప్లికబుల్ అవుతుంది అది ఓకేనా ఓకే వేరియబుల్ సెట్ లో అంటే వేరియబుల్ ఎక్కడ కాల్ చేసుకుంటే అక్కడ వర్క్ అవుతుంది మేక్ ఆల్ వేరియబుల్స్ మ్యాండేటరీ మీరు అట్లాగే ఫిల్టర్ కండిషన్స్ అట్లా ఎట్లా ఇచ్చి చూడండి ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ ఆర్ఐటిఎం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మ్యాచ్ మీరు తర్వాత చూసుకోండి అది ఓకేనా ఆర్ఐటిఎం ఇంకేదైనా కానీ ఆర్ఐటిఎం కెటలాగ్ టాస్క్ మనం ఇంత క్రియేట్ చేసింది కెటలాగ్ టాస్క్ అనమాట అక్కడ కూడా అప్లై అవ్వాలా అంటే ఇంకా ట్రూ పెట్టుకోవాలి కెటలాగ్ టాస్క్ కూడా కెట్లాగ్ ఇవే పాలసీ యాక్షన్ చూడండి చూడండి రెండు మ్యాండేటరీ టూ చేసాను ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసుద్దామా ఇది ఏంటి యాడ్ రోల్ టు దూసర్ మ్యాండేటరీ అయింది చూడండి ఇది ఏంటి రిమూవ్ రోల్ టు దూసర్ ఇది కూడా మ్యాండేటరీ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం వేరియబుల్ సెట్ లో కాబట్టి రాసింది అట్లాగే మీరు కెట్లాక్ లైట్ యాడ్ చేసి చూడండి ఓకేనా కరెంట్ లాగు చేస్తారు కదా అదనమాట కుదిరితే మీరు దీని ఫంక్షనాలిటీ కూడా రాసే ప్రయత్నం చేయండి డిలీట్ చేసుకోవడానికి ఓకేనా డిలీట్ చేయడానికి ఏం రాయాలి డిలీట్ ఇంకా ఏంటయ్యా అంటే నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి రోల్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి అవునా నాకు ఈ డిలీట్ దాంట్లో రోల్స్ అన్ని కనబడకూడదు వీడికి ఏ రోల్స్ అయితే ఉన్నాయో అవే కనబడాలి అర్థమైందా 
అది ఏంటి స్క్రిప్టింగ్ క్లూ లో రాసుకొని కాల్ చేసుకోండి స్క్రిప్టింగ్ క్లూ ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి సింపుల్ సింపుల్ బదులు అడ్వాన్స్ పెట్టేసుకుని ఇక్కడ రిఫరెన్స్ క్వాలిఫై కాల్ చేసుకోండి మీరు లాస్ట్ టైం చూసారు కదా అసైన్మెంట్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అసైన్ టూ రావాలి అనేది అలాగే ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే కరెంట్ లాగుడ్ ఇన్ యూజర్ యొక్క రోల్స్ ఏమే ఉన్నాయి ఆ రోల్స్ ఇందులో డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ రాసుకోండి అడ్వాన్స్ క్వాలిఫైర్ కి దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకోండి జావా స్క్రిప్ట్ కోలా న్యూ స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ నేమ్ డాట్ ఫంక్షన్ ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలి రేపు పొద్దున క్లాస్ లో చూస్తాను ఓకేనా ఓకే అండి ఇంకా ప్రజెంట్ అయితే ఈ కెటలాగ్ ఐటమ్స్ రేపు రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్డర్ గైడ్ ఉంటాయి ఒక రోజు రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ చూద్దాం ఒక రోజు ఆర్డర్ గైడ్ చూద్దాం ఈ వీక్ మొత్తం సర్వీస్ కెటలాగ్స్ చెప్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను ఆ లిస్ట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ కెటలాగ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అవి చేద్దరు కానీ మీకు డాక్యుమెంట్ కూడా ఏదో పంపిస్తా అని చెప్పి పంపించలేదు మర్చిపోయాను ఈ రోజు పంపిస్తాను అసైన్మెంట్ టూ అని ఉంటుంది చూడండి అక్కడ అసైన్మెంట్ టూ ఒకసారి చూడండి ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను గాయస్ చూడండి ఫస్ట్ రెండు వదిలేసేయండి ఫస్ట్ రెండు స్ప్రెడ్ షీట్స్ వదిలేసేయండి మామూలు ఇంట్రడక్షన్ అని చెప్పను రిపోర్ట్స్ అని ఉన్నది కదా ఈ రెండు వదిలేసేయండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి సర్వర్ రిక్వెస్ట్ ఇవన్నీ కెట్లాగ్ ఐటమ్స్ అన్నమాట చూడండి రిక్వెస్ట్ అని పర్లు మ్యాండేటరీ ఎస్ రీడ్ ఓన్లీ ఏమీ లేదు రిక్వెస్టర్స్ యూజర్ ఐడి అని ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయండి ఎస్ రీడ్ ఓన్లీ ట్రూ ఉండాలంట ఆటో పాపులేట్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద రిక్వెస్టర్ అంట ఓకేనా ఓకేనా ఓకే అండి మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఆటో పాపులేట్ చేసాం కరెంట్ లో ఆడియో యూజర్ ని మీరు క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా చేయొద్దు చేయొద్దు మీరు డైరెక్ట్ గా జిఎస్ డాట్ గెట్ యూజర్ ఐడి ఉంటుంది కదా అది యూజ్ చేయండి డిఫాల్ట్ వాల్యూలో ఓకేనా జావా స్క్రిప్ట్ కోలా జిఎస్ డాట్ గెట్ యూజర్ ఐడి డిఫాల్ట్ వాల్యూలు అట్లా యూజ్ చేసేయండి మాక్సిమం ఎక్కడైనా కోడ్ యూజ్ చేయాలంటే సర్వర్ సైడ్ కోడ్ కే ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి తర్వాత క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ జిఎస్ డాట్ గెట్ యూజర్ ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఐడి ఐడి రెండు క్యాప్స్ డి ఏదో చేసాను చూడండి రైట్ కొట్టండి వచ్చిందో రాలేదో చూద్దాం వచ్చింది చూడండి కరెంట్ లో ఆడిన ఓకే అట్లా అనమాట మీకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి ఈ వీక్ అయిపోయే లోపు ఇవన్నీ కంప్లీట్ అవ్వాలి ఓకేనా చూడండి సర్వర్ టైప్ అంట సర్వర్ టైప్ సర్వర్ టైప్ ఏంటి సర్వర్ కదా చూడండి సర్వర్ టైప్ అంటున్నాడు సర్వర్ టైప్ ఏంటి ఫిజికల్ వర్చువల్ ఉంది అంటే ఇదేంటి చాయిస్ ఫీల్ లాగా అంతే కదా చాయిస్ వేరియబుల్ అంతే కదా గాయస్ చూడండి చాయిస్ ఫీల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒకటి క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఇక్కడ వచ్చేసి చాయిస్ ఫీల్డ్ అంటున్నాడు వాడు చాయిస్ అంటే సెలెక్ట్ బాక్స్ అని ఉంటది అనమాట సెలెక్ట్ బాక్స్ చూడండి సెలెక్ట్ బాక్స్ చాయిస్ ఫీల్డ్ అంటే చాయిస్ ఫీల్డ్ లాగా రావాలంటే మనకి సెలెక్ట్ బాక్స్ అనమాట నేమే కూడా మర్చిపోయాను సర్వర్ టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ టైప్ 
చేస్తున్నాను చూడండి సేవ్ చేస్తున్నాను చూడండి సేవ్ చేశాను చూడండి కింద క్వశ్చన్ చాయిసెస్ అడిగితే అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ టైప్ ఏంటి వర్చువల్ వర్చువల్ ఇంకోటి ఏంటి అన్న వర్చువల్ కాకుండా ఇంకోటి ఏదో ఉంది కదా సర్వర్ టైప్ ఫిజికల్ ఎక్కడ ఫిజికల్ అది ఎక్కడ చేసేది మా ఎక్కడ ఉంది అది యాడ్ చేస్తుంది ఫిజికల్ చూడండి ఇక్కడ కొత్తది యాడ్ చేయండి మామూలుగా మీకు వేరియబుల్ టైప్ ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది చూపిస్తున్నాను ఫిజికల్ కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ సి సబ్మిట్ చూడండి రీఫ్రెష్ చేయండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ సైడ్ టైప్ వస్తుంది వచ్చింది ఆ సర్వర్ టైప్ వర్చువల్ ఫిజికల్ మనకి నన్న ఆప్షన్ కూడా కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ వర్చువల్ వస్తుంది నన్న ఆప్షన్ కూడా కావాలనుకోండి టైప్ స్పెసిఫికేషన్ లో ఇంక్లూడ్ నన్ను పెట్టేసేయండి నన్ను కూడా వస్తుంది అట్లా మీరు వేరియబుల్ టైప్స్ అన్ని చెక్ చేయండి ఓకేనా ఓకేనా వచ్చింది ఆ సర్వర్ టైప్ వర్చువల్ ఫిజికల్ ఇది వేరియబుల్ సెట్ లో లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి కెటలాగ్ ఐటమ్ లోనే ఉంది ఇది సర్వర్ టైప్ అవునా చూడండి ఈ సర్వర్ టైప్ అనేది కెట్లాగ్ ఐటమ్ లోనే ఉంది అంటే ఈ కెట్లాగ్ ఐటమ్ యాడ్ రోల్ టు యూజర్ అనే కెట్లాగ్ ఐటమ్ కే వస్తుంది రిమూవ్ రోల్ టు ద కెట్లాగ్ ఐటమ్ కి రాదు ఈ సర్వర్ టైప్ అర్థమైందా అట్లాగే మీరు ఏం చేస్తారయ్యా అంటే ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకోండి కామన్ కామన్ వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రతి దానికి కామన్ వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి రిక్వెస్ట్ ఆర్ రిక్వెస్టర్స్ యూజర్ ఐడి రిక్వెస్ట్ ఫర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ మేనేజర్ ఇవన్నీ కామన్ గా ఉంటాయి ప్రతి వాటికి వీటికి ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ సెట్ క్రియేట్ చేయండి చూడండి ఇది చాలా పెద్దది అనుకుంటా ఇందులో లేదు రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఏం లేదు చూడండి రిక్వెస్ట్ ఇవన్నీ కొన్ని కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి కామన్ గా ఉన్న వేరియబుల్స్ కి మీరు ఏం చేస్తారా అంటే వేరియబుల్ సెట్ క్రియేట్ చేసుకొని చేసుకోండి ఓకేనా ఓకేనా ఇన్ని ఉన్నాయి అనమాట మొత్తం ఎన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో వాడు తీసేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ కెటాగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మీరు చేయాల్సింది ఈ వీక్ ఈ వీకెండ్ అయిపోయేలో కంప్లీట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఓకేనా గాయస్ నేను ఇది షేర్ చేస్తాను మీ మెయిల్ మీ మెయిల్ ఐడి చెప్తా ఒకసారి షేర్ చెప్పండి మీ మెయిల్ ఐడిస్ ఒకసారి వెంకటేనాకర్రెడ్డి అంతే అండి అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాయి ఆర్ చేసి ఆర్ ఈ డి ఆర్ ఇంకా పర్లేదు అన్ని మెయిల్ ఐడి తప్ప చూస్తే తప్ప అది లేదు అన్ని అన్ని ఎందు మహా మీరు అట్లాగే మెయిల్ ఐడి పంపించేశారు నాగేంద్ర మీరు మెయిల్ ఐడి మీరు చేస్తున్నారు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా ఈయన నాగేంద్ర మీరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు కదా డైలీ మాలు జస్ట్ వింటున్నారు అంతే కదా శివాజీ 
ఊపించుకుని పంపిస్తారు చూడండి సెండ్ చేస్తున్నా మీరు నలుగురు చూడండి ఒకసారి మహా మీరు డైలీ చేస్తున్నారా ప్రాక్టీస్ కి ఎట్లాగ ఐటమ్స్ చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఏదో డాక్యుమెంట్ కూడా పంపిస్తా అని చెప్పాను కదా ఓకే ఇది ఈ డాక్యుమెంట్ కుదిరితే మీరు జిరాక్స్ తీర్చుకోండి ఓకేనా ఈ ఒక్క డాక్యుమెంట్ సరిపోతుంది ఇవన్నీ మామూలుగా గ్లైడ్ ఫామ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి గ్లైడ్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్ ఏమేంటి గ్లైడ్ సిస్టమ్ డే టైమ్ మెథడ్స్ అట్లాగే గ్లైడ్ రికార్డ్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఇందులో ఉంటాయి సేమ్ ఏ మీకు ఫార్వర్డ్ పంపించు పంపిస్తున్నావు కదా మరి అంటే ఆ ఫార్టీ నైన్ పేజెస్ ఉన్న డాక్యుమెంట్ ఒకటి జిరాక్స్ తీర్చుకొని చదువుకోండి అందులో కూడా ఏంటంటే అన్ని రిపీటెడ్ గా ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా అంటే అది కూడా కరెక్ట్ గా ఏమీ లేదు డాక్యుమెంట్ జస్ట్ మీకు డెఫినేషన్ చదువుకోవడానికి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒకసారి చూడండి ఆ డాక్యుమెంట్ మీరు మీకు అర్థమైపోతుంది ఈజీగా అంటే డబల్ ఉంటాయి అనమాట వాట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ అని ఒక చోట ఉంటే ఇంకో చోట కూడా ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ అని అట్లా జీవిఎన్ ఇంకొకళ్ళు ఎవరు శశి ఓకే అండి ఓకే హలో చెప్పు నీది చెప్తా మెయిల్ ఐడి చూడండి వెంకట్ శశి అని మహా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి చదవండి డెఫినేషన్స్ బాగా ఓకేనా సరే గాయస్ మరి ఉంటాను రేపు కూడా సర్వీస్ కి అట్లాగు సేమ్ మీటింగ్ ఐడి ఓకేనా ఓకే బాయ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి చెప్పాను కదా ఏంటి లాస్ట్ వీక్ ఆగస్ట్ లెవెన్త్ లెవెన్ అంటే సెవెన్ డేస్ ముందు ఆగస్ట్ మూడో తారీఖు ఏదో వీక్ ఉంటది కదా ఈ వీక్ లో మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లాగా ఉంటది అప్పటికల్లా మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉంటే అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండకపోతే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఓకేనా థియరీ గానీ ప్రాక్టికల్ గానీ చూడండి ఈ డేట్ కల్లా ఈ డేట్ కి మీకు ప్రిపరేషన్ మొత్తం అయిపోయి ఉండాలి మూడో తారీఖు కి మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారో చేసుకోండి క్లాస్ లో చెప్పిన ప్రిపేర్ అవ్వాలి అట్లాగే మీరు రోజుకి ఇన్ని టాపిక్స్ అని పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి డైలీ ఓకేనా సరే మరి ఉంటా బాయ్